দেখা যায় তো না ওকে ফাইন থ্যাংক ইউ আচ্ছা এখন আমরা এই যে আগের দিন বলেছিলাম যে দুই সিলেবাসের আমাদের সিলেবাসের হচ্ছে দুইটা চ্যাপ্টার অর্থাৎ চার এবং পাঁচ একই কথা প্রথম হচ্ছে আপনার ইন্টারপ্রিটেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আর হচ্ছে আপনার রেশিও অ্যানালাইসিস এটা আসলে একই ফর্মেটে আসে এ কারণে দুইটা ক্লাস মিক্স করে আমরা আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার ধরে ধরে করবো না দুইটা মিক্স করে করবো বলছিলাম আজকে একটা জিনিস আমরা দেখতে চাই লেটস এ একটা কোম্পানি হ্যাঁ সেই কোম্পানির নাম সে বিজ মিডিয়া লিমিটেড এটা স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন তাহলে একটা স্টেট একটা একটা ব্যালেন্স শিটের বেসিক ব্যালেন্স শিট মানে খুব ধরেন ব্যাংক হলে ভিন্ন হবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হলে ভিন্ন হবে ম্যানুফ্যাকচারিং হলে আবার ডিফারেন্ট কিছু আসবে তো আমি এটা একটা মিডিয়া কোম্পানি নিয়েছি এই জন্য যে একটা একদম সিম্পল বেসিক একটা ব্যালেন্স শিট কেমন হয় এবং সেটা অনুযায়ী আমরা এই ব্যালেন্স শিটের রেশিও অ্যানালাইজ করে কি বুঝতে পারি এই বিষয়গুলো বোঝার জন্যই কিন্তু আমরা এখানে এখন বোঝার চেষ্টা করব তো এখন দেখেন যে এখানে ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভেলেন্ট এটা ইজ ভেরি কমন সব সময় থাকে সব জায়গায় আমরা দেখি দেন এখানে অ্যাকাউন্টস ইস্যুগুলো থাকতে পারে ইনভেন্ট্রি ধরলাম যে এদের কিছু ইনভেন্ট্রি আছে হ্যাঁ যদিও মানে সার্ভিস ন্যাচারাল অর্গানাইজেশন হয়তো ফিনিশ গুড এর কিছু ব্যবসা করে তিরিশ লাখ টাকা এরপর হচ্ছে নন কারেন্ট অ্যাসেট প্ল্যান প্রপার্টি ইকুইপমেন্ট আচ্ছা তারপরে হচ্ছে লাইবিলিটি বা সে হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেয়াবল অ্যাক্রুড এক্সপেন্স ডিফারেট রেভিনিউ ডিফারেট রেভিনিউ মানে হচ্ছে যে আমরা মানে ইয়ে করে ফেলছি অ্যাডভান্স টাকা পেয়ে গেছি কিন্তু এখনো আমরা কিন্তু রেভিনিউ রিকগনেশন করি নে তারপরে লং লং টার্ম ডেট এবং লাস্টে হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার্স ইকুইটি আচ্ছা এখন বলেন তো এই প্রেজেন্টেশনটা কি কোনো সমস্যা আছে ইজ দের এনি প্রবলেম মানে আপনাদের মনে হয় যে আপনারা যারা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইন নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করেন কোনো প্রবলেম পাচ্ছেন এখানে একটু দেখাই যে আপনারা একটু দেখেন যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা আচ্ছা আমি একটু সাহায্য করি আপনাদের আমরা আপনাদের সামনে যদি কোনো অ্যাকাউন্টস থাকে হ্যাঁ যে কোনো অ্যাকাউন্ট সেটা আমি ধরেন ব্রিটিশ আমেরিকান টোবকের একটা অ্যাকাউন্ট দেখাতে পারি আপনাদেরকে তা এইটার সাথে ওইটা ডিফারেন্সটা কি এটা দেখাই মানে আপনাদের যেহেতু অ্যানালাইসিস করবো আমরা একটু মানে সিম্প্লিফাইড ওয়েতে ডিসকাস করে জিনিসটা পরীক্ষার প্রিপারেশন হয়ে যাবে প্লাস আপনাদের নলেজটা একটু অন্য লেভেলে আশা করি হবে কারণ আমরা তো যারা বোর্ডে বসি মানে অ্যাজ এ কোম্পানি সেক্রেটারি তাদের আসলে এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল করতে হয় সো মানে পরীক্ষার পাশ অটো হবে যদি আমরা জিনিসগুলো একটু খুব একটু মানে এমন না যে আপনাদেরকে পুরো অ্যাকাউন্টেন্ট বানায় ফেলবো এটা আমার উদ্দেশ্য না বাট একটু দেখেন আমরা এখানে আমরা আর একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট খুললাম এখন তো আপনার ব্রিটিশ আমেরিকার টোবাকর ইয়েটা দেখা যাচ্ছে না ব্রিটিশ আমেরিকা ওকে ওকে আচ্ছা এটা কেন নিলাম যে এই ধরনের কোম্পানিগুলোর হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট খুবই স্ট্যান্ডার্ড করা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড করা আইফারেস কম্পারেটিভলি বেশি তারা ফলো করে আর কি তো সেই কারণে আমি এরকম একটা কোম্পানি নিলাম তো আমরা এইগুলো তো আসলে অ্যানুয়াল রিপোর্টের পার্ট এটা আপনারা দেখেন আমি সরাসরি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে চলে যাই এই যে আচ্ছা এই এটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট না এটা হচ্ছে আদার অ্যানালাইসিস করছে এদের কনজিউমার মার্কেট সাইজ এগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছে আমরা সরাসরি আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে গেলে আপনি দেখবেন যে ওইখানকার প্রেজেন্টেশনের সাথে এইটার কি ডিফারেন্স ছিল ওকে ওকে গট ইট হ্যাঁ আমরা এখন দেখি এইটার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আমরা যে বলবো যে ইন্টারপ্রিটেশনটা ব্যাখ্যাটা কি কি বুঝি ফার্স্ট হচ্ছে চ্যাপ্টার ফোর হচ্ছে আমরা কি বুঝি এটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইন্টারপ্রিটেশনটা কি ব্যাখ্যাটা কি আর একটা পরেরটা হচ্ছে রেশিও অ্যানালাইসিস এই দুইটা চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা একসঙ্গে পড়ছি আচ্ছা এখন আমাকে কেউ একজন বলেন তো যে একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের কি কি থাকে মানে কি কি বেসিক পার্ট আছে এনিওয়ান ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন 
Cash flow. Cash flow statement. Uh, uh, to the equity. Okay, okay. Change in equity. Fantastic. After Shabai practically. আমি বলবো না যে আমাদেরকে ফাইনান্স স্টেটমেন্ট কখনোই তৈরি করতে হবে আনলেস আদারওয়াইজ এখানে কেউ কেউ যদি আমার মতো এমন হন যে না উনি কোম্পানি সেক্রেটারি কোর্সটা শেষ করেছেন উনি চার্টার সেক্রেটারি কিন্তু কোম্পানি সেক্রেটারি হিসেবে এডিশনাল দায়িত্ব পালন করেছে দুটো অর্গানাইজেশন কিন্তু मोस्टলি অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করছে এরকম কেউ হলে হয়তো তার অ্যাকাউন্টস তৈরি করতে হতে পারে আদারওয়াইজ কোম্পানি সেক্রেটারিতে অ্যাকাউন্টস তৈরি করতে হয় না কিন্তু আমরা এটুকু দেখতে হবে যে আমাদের আসলে তিনটা যে আমরা যে এখন করব ফার্স্ট অফ অল ডেফিনেটলি এখানে একটা অডিটর রিপোর্টস আছে এবং একটা ব্যালেন্স শিট আছে ব্যালেন্স শিটের নামটাও আমরা স্টেটমেন্ট অফ ফাইনান্সিয়াল পজিশন বলি বাট ইউ ইউ আই ক্যান গিভ ইউ ইনফরমেশন যে যদি কেউ এখন আবার বলেন ওই যে ব্যালেন্স শিট এটাও কিন্তু খুব রং নেই বিকজ আপনার এখন এখন পর্যন্ত বলা হচ্ছে যে আপনার কন্টেন্ট বুঝালে আপনার স্টেটমেন্ট অফ ফাইনান্সিয়াল পজিশন যদি ব্যালেন্স শিট কেউ বলে তাহলে কোনো সমস্যা নাই স্টিল হ্যাঁ কারণ নাম তো আসলে বুঝতে আসলে বড় ইস্যু না হ্যাঁ বড় ইস্যু না বাট ওই যে স্টেটমেন্ট অফ ফাইনান্সিয়াল পজিশন স্টেটমেন্ট অফ ফাইনান্সিয়াল পজিশনটা ইজ ওয়াইড অ্যাসেস ক্রিয়েট করে আচ্ছা তাহলে আমরা এবার যাচ্ছি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট এখন খেয়াল করেন যে আমরা আইএসএ বলা আছে যে স্টেটমেন্ট অফ আপনার প্রফিট আর লস এন্ড আদার কম্প্রেন্সিভ ইনকাম এইটার নাম কিন্তু ব্রিটিশ আমেরিকার মতো বড় কোম্পানি এখনো কিন্তু বলছে গ্রুপ ইনকাম স্টেটমেন্ট তাহলে কি এটা খুব রং হয়ে গেল আপনার বলেন তো কেউ যে এটা খুব বড় ভুল হলো নাকি ভুল হয়নি বুঝাতে পেরেছি কোনো ভুল হয় নাই ইন এ সেন্স যে আসলে আইএসএ বলা আছে যে এই স্টেটমেন্টটার নাম হবে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যান্ড আদার কম্প্রেন্সিভ ইনকাম তাহলে প্রফিট অ্যান্ড লস হচ্ছে কম্প্রেন্সিভ ইনকাম আর আদার কম্প্রেন্সিভ ইনকাম মিলে টোটাল কম্প্রেন্সিভ ইনকাম সো এখানে ওই ভাগাভাগিতে না যে তারা লিখছে গ্রুপ ইনকাম স্টেটমেন্ট আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল যে আমরা একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের প্রথম পার্ট থাকে হচ্ছে যেখানে যদি ছোট করে লিখছে একদম কোম্পানির নামটা লিখতে হয় যে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো এটা লিখতেই হবে একদম ঠিক আছে সো এখানে আসলে মানে এটা একদম লিখতে হবে তারপরে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তারপরে গ্রুপ ফাইন্যান্সিয়াল এটা যেহেতু গ্রুপ আচ্ছা এখন আপনি বলতে পারেন যে গ্রুপ কেন কথাটা আসছে সেটা হচ্ছে আমরা প্রথম যেদিন ফার্স্ট প্রথম না সেকেন্ড ক্লাস থেকে গ্রুপ কোম্পানির কথা বলছিলাম সেইখানে দুইটা প্রেজেন্টেশন হয় একটা হচ্ছে যদি আপনার তিনটা কোম্পানি থাকে এই তিনটা কোম্পানি সেপারেট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থাকে তো যখন সেপারেট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থাকে তখন তো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হিসেবে লিখলে হয় ধরেন ইনকাম স্টেটমেন্ট লিখলেই হতো যে একটা কোম্পানি যদি হয় আর যদি এমন হয় যে দুটো বা তিনটা কোম্পানির যারা প্যারেন্ট সাবসিডি রিলেশনশিপ আছে তাদেরকে যদি একসাথে করতে হয় ডেফিনেটলি গ্রুপ কথাটা লিখতে হবে আমি বুঝে বা গ্রুপ না লিখে লিখতে পারতো কনসোলিডেট ইনকাম স্টেটমেন্ট এই এই পয়েন্টটা আপনি বুঝতে পারছেন যে আমি কি বলার চেষ্টা করলাম ভাই যে আমরা এটা দিয়ে বুঝলাম যখনই গ্রুপ বলছে বা এখানে যদি কনসোলিডেট ইনকাম স্টেটমেন্ট লিখতো তাহলে আমি বুঝতে পারতাম যে এখানে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোর প্যারেন্ট প্যারেন্ট কোম্পানির এক বা একাধিক সাবসিডিয়ারি আছে এবং এটা হচ্ছে দুটো মিল মানে কম্বাইন্ড বা কনসোলিডেট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এই পয়েন্টটা বোঝা গেছে ভাই হ্যালো इनकम <laughs> বা ব্যালেন্স শিট থাকলে সেটা সেপারেট হইলে বোঝা যাবে আর গ্রুপ হইলে কনসোলিডেট বা গ্রুপ লিখতে হবে আচ্ছা এবার আসেন যদিও আইএসএ কিন্তু গ্রুপ লেখা না কনসোলিডেট লেখা তার মানে আইএস কিন্তু আপনাকে একদম বেঁধে দেয় না যে কি লিখবেন কি বলবেন কন্টেন্ট কি হবে আইএস এ একটা কথা বলা আছে আইএস ওয়ানে ক্লিয়ারলি বলা আছে যে মিনিমাম কি কি করতে হবে সেটা বলা আছে কিন্তু একদম সব কিছু যে এই ফরমেট দেয়া বা এর বাইরে যাওয়া যাবে না সেরকম কিছু বলা নেই আমরা অনেকে মনে করি যে আইএস এ হয়তো ফরমেট দেওয়া আছে এরকম কিছু বলা নেই তাহলে আমরা দেখলাম হচ্ছে গ্রুপ ইনকাম স্টেটমেন্ট এখন দেখেন রেভিনিউর ক্ষেত্রে 
তাদের হচ্ছে আপনার রেভিনিউ এখানে হিসাবটা করছে এখানে তাদের প্রেজেন্টেশন স্টাইলটা একটু ডিফারেন্ট কিন্তু আমরা অন্য কোম্পানি দেখলে দেখব যে সরাসরি ইনকাম স্টেটমেন্ট হেড ডাইরেক্ট রয়েছে তাদের যেহেতু ম্যানুফ্যাকচারিং এই কারণে তারা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে প্রেজেন্ট করছে এবং একটা জিনিস খেয়াল করেন যে এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট তথ্য আছে मिलियन मान हमडिंग कम्पारेटिवेंसियन तो रेसपन्स कर प्रैक्टिकलीस्टिंग ख्याल करें जो इंटरप्रिटेशन कर देखो तक माथा रखते फाइनेंसियल स्टेटमेंट फुलफिल होना उटपुट जो आई एस जा डिसकस कर देखी स्टेटमेंट पजिशन तो प्रेसक्राइब basis for presentation of general purpose financial statement ekhon amake bolen ei general purpose financial statement mane ki amra interpretation e eta boro ekta term je amra eta eta ke bujhte hobe amader ke bolen general purpose financial statement ta ki to provide information to the lender property creditor and others acha ami ektu boli seta hocche je amader इनकम ইনকাম স্টেটমেন্ট হোয়াট এভার দা ইউ ইউ কল এটা দুই তিন নম্বর হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জ ইন ইকুইটি চার নম্বর হচ্ছে স্টেট ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট পাঁচ নম্বর হচ্ছে ফাইনান্সিয়াল ডিসক্লোজার অথবা নোটস টু দা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এই পাঁচটা জিনিস হচ্ছে যে সবাই দেখেন একই জিনিস তৈরি করে আমরা অডিট করে অডিট করে আরজেসি জমা দেই এনবিআর এ জমা দেই ভ্যাট এ জমা দেই ব্যাংক এ জমা দেই আমরা লিস্টেড হইলে ঢাকা স্টক চেঞ্জ চট্টগ্রাম স্টক চেঞ্জ এবং ডিফারেন্টলি যে যেখানে যেখানে প্রয়োজন হয় এই বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ যখন চায় जेनारेल्टेटमेंट 
তাহলে আপনি বলতে পারেন এর বাইরে আর কি হতে পারে এর বাইরে হয়তো টেইলর মেড টেইলর মেড মানে হচ্ছে যার যেমন ধরেন ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট হয় দেখবেন যে কোম্পানির এমডি এন্ড সিও অথবা বোর্ড অফ ডিরেক্টররা আর একটু डिफरेंट ওয়েতে প্রেজেন্টেশন চায় ওই डिफरेंट ওয়েতে প্রেজেন্টেশন কে বলে টেইলর মেড মানে যার যেরকম প্রয়োজন বাট একটা যে সেট অফ ফাইনান্স স্টেটমেন্ট সবার জন্য কমন সেটাকে বলে জেনারেল পারপাস ফাইনান্স স্টেটমেন্ট আপনারা জানেন কিন্তু আমি একটু আপনাদেরকে বলে দিলাম এখন ख्याल कर कम्पानी तीन बच्चर सब समय क्षेत्र অর্থাৎ মানে হাফ পার্সেন্ট চান্স আছে যে তিন বছর দেখেন সেই তিন বছর দেখার একটা কারণ আছে সেই ব্যাখ্যাটা আমি করছি তবে নর্মালি জেনে নেন ইন্টারপ্রিটেশন অব দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আমরা যে ক্লাসটা নিচ্ছি এখান থেকে আমরা মানে খুব ক্লিয়ারলি আপনাদেরকে মেসেজ দেই সেটা হচ্ছে যে মিনিমাম 2 ইয়ার্স করতে হবে এবং মিনিমাম 2 ইয়ার্স থাকার কারণে আমরা মোস্ট অফ দ্য কোম্পানি 99% কোম্পানি হচ্ছে বা সব সময় আমরা দেখি দুই বছরের কম্পারেটিভ দেয় তাহলে এটা নিয়ে কোনো डाउट থাকবে না সামনে स्टेटमेंट मान कि समर्थक and definitely hocche cash flow so this is income statement this is change in equity statement this is cash flow our asset liability equity eigulo shobi to balance sheet e thake so these are the objective acha ebar ashen je amra keno eta kori eta objective ta ki bola hocche the information along with other information in no, in the notes assist users ei user mane ki bolen user of the financial statement kara user of the financial statement er koy ekta talika bolen to स्टकेंजेस पब्लिक 
तो बोलते से टू एसिस्ट द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाबा बोल तू बाबा अच्छा एसिस्ट यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्रेडिक्टिंग द एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोस अभी म्यूट कर पड़ो ये जने अनम्यूट हुए बच्चा साथे कथा बोलते सुना जाते हैं तू काइंडली तू ख्याल रखे ना क्लासेस भी तो ये डर ऑड लगे अभी ये कोड दिए थे म्यूट कर दिए थे अच्छा बोला होता है जब प्रेडिक्टिंग द एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोस एंड इन पार कल की कोर्टे से एसिस्ट यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन একটা অর্গানাইজেশনের প্রিডিক্ট করে প্রিডিক্ট মানে কি ফোরকাস্ট করা এন্টিটিস ফিউচার ক্যাশ ফ্লো এন্ড ইন পার্টিকুলার টাইমিং এন্ড সার্টেনিটি মানে কি এর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে যে আপনি যখন সেল করবেন এই সেলটা সিজনাল ইমপ্যাক্ট থাকবে এই সেল ধরেন আপনি একটা যদি রেফ্রিজারেটর কোম্পানি বা একটা ইলেকট্রিক ফ্যান তৈরি করে যারা তারা দেখবেন যে হচ্ছে যে শীতের সময় ফ্যান কম চলছে গরমের সময় বেশি চলছে সো এই টাইমিংটাও কিন্তু ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে বোঝা যায় আবার সার্টেনিটি মানে হচ্ছে যে আপনি আসলে বুঝতে পারবেন যে আপনার ক্যাশ ফ্লো পজিশন কেমন যাচ্ছে আপনি আপনার ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে খালি प्रॉफिट না ক্যাশ পজিশন বোঝা যায় সো দিস আর দা অবজেক্টিভ এবার আমরা একটা জিনিস দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টগুলো হয় तार एकमात्र स्टेटमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल पोजीशन अथवा बैलेंस शीट होय होते हैं एट द एंड ऑफ़ द पीरियड आज सब गुला होय फॉर द पीरियड ये ये इटा क्यों बैखा को तो और बन मैंने जारा बुझे नहीं इटा की बोल बुझे चाची इटे बोल बन क्यों इटे पास्ट स्टेटमेंट है आपना स्टेटमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल प स्टेटमेंट ऑफ़ द चेंज इन इक्विटी है फॉर द पीरियड स्टेट स्टेटमेंट ऑफ़ कैश फ्लो है फॉर द पीरियड और नोट्स कंपराइजिंग कंपराइजिंग ऑफ़ द सामरी ऑफ़ द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड आदर एक्सप्रेशन इटा तो नॉर्मल था के बोलें इटा माने की सर आश्ले होलो बोलें पोजीशन जो कन अम्रा कोरी इटा एट द टाइमिंग आर पीरियड बोलते बोलते जैसे हमारे एक टा पीरियड एक बस्सर होते बारे नौ मास होते बारे सौ मास होते बारे ये टा सौ मासेर जे रिजल्ट टा शेर टा आमी एट द एंड ऑफ जोखन एक फिनेंशियल पोजीशन करवो शेखने मने रिफ्लेक्शन आज भी आपने बोलते परसेंट बट एक टू आर एक टू इजी कोरी धोरे ना आमी जो � ধরেন আমরা যদি প্রতিদিনের ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করি ধরেন আমরা তর্কের খাতে ধরলাম যে আমরা প্রতিদিনই ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করছি এভরিডে তাহলে তো একই হলো তাহলে এখন দেখেন যদি আমি প্রতিদিনই ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ক্লোজ করি ধরলাম তর্কের খাতে যে আমরা আমাদের অটোমেশন আছে আমাদের কিছু করতে হয় না একটা সাইকেল চালু করলে অটোমেটিকলি ফাইনান্সিয়াল तो आपने कि लिखत हो बे जे आपना इनकम स्टेटमेंट होते हैं जो दिहाय तल लिख बनो चे शौकाल सात्ता थे के शौंधा छोए टा ये भावे टाइम पीरियड टा बोल दिता हो बे इनकम स्टेटमेंट लिखे थे सिमिलरली बोल दिता हो बे उसे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी सिमिलरली बोलते हो कैश फ्लो किधो बैलेंस श এটা অলওয়েজ হচ্ছে যে যে কোন সময় একটা ব্যালেন্স শীটে যা আছে সেটাই তার অবস্থান আর ইনকাম স্টেটমেন্ট হয় একটা পিরিয়ড ধরে যে এক মাসে দুই মাসে ছয় মাসের এক বছরে নয় বছরে নয় মাসের এক বছরে এই পিরিয়ড ধরে হয় এই চেঞ্জ ইন ইকুইটি পিরিয়ড ধরে হয় স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো পিরিয়ড ধরে হয় আর ব্যালেন্স শীট হয় যে কোন মোমেন্টে আজকের সময় এই ধরেন এখন বাজে হচ্ছে লেটস সে 10টা কত सिंपल बोलते हो अबे ना जब शौकाल नौ टा थे के शौकाल शौन टा थे के शौन शौ दस्तर बैलेंस शीट ये कौन बोलते हो अबे ना बैलेंस शीट हो अबे उसे एकदम डॉट पीरियड शौ दस्तर बैलेंस शीट ये टा उसे डिफरेंस ये टा जस्ट बोल लाम करना आपने दे लाख बेटा अच्छा ये बार आशे नई बीटीश आमी तारा दुई टा फाइनेंशियल स्टेटमेंटेड कंपैरिजन दे ताहले वही कंपनी टा जे खुल लम आपने तो कि शिक्षण उत्तर जोन लो जे इटा क्या नो तीन बच्चों रे कुल लो 
এইটার কারণটা হচ্ছে এখানে আছে এই কারণটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে খুবই চমৎকার করে বুঝিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে an entities must also present a statement of financial position at the beginning of the earliest comparative period when kokhon an accounting policy is applied retrospectively মানে আপনি একটা অ্যাকাউন্টিং পলিসি অ্যাকাউন্টিং পলিসি ছিল আমি বুঝাই দিই আপনাকে একদম সিম্পলিফাইড উদাহরণ বুঝাই দিই ধরেন আপনার অ্যাকাউন্টিং পলিসি ছিল যে আপনার ইনভেন্টরি আছে না আপনার যে ইনভেন্টরি সেই ইনভেন্টরিটা আপনি ফিফো ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট হিসেবে হচ্ছে রিকগনাইজ করবেন এখন এই ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশনটা আপনি ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট থেকে চেঞ্জ করে বললেন যে এই বছর থেকে আজকে থেকে বা এই মাস থেকে আমরা এটাকে চেঞ্জ করে ফেলবো আমাদের মেথডটা হবে ওয়েটেড এভারেস্ট মেথড এই যে পলিসি আপনি নিজের থেকে চেঞ্জ করলেন ভলান্টারি লেভেল চেঞ্জ করলেন সেই চেঞ্জ করলে একটা রিট্রোস্পেকটিভ ইম্প্যাক্ট হয় অর্থাৎ আগের বছরের সাথে কম্প্যারিজন হয় আচ্ছা আমাকে কেন একজন বলেন তো ভাই যে হ্যাঁ আপনি পলিসি চেঞ্জ করবো আমাকে কেন আগের বছরে ঠিক করতে হবে এর কারণটা কি উদ্দেশ্যটা কি কেন কেন করতে হবে কোন কনসেপ্টে কোন ফিলোসফিতে চেঞ্জ করতে হবে বলেন তো একটু খুবই চমৎকার বলছেন তো আমি আর একটু অন্যদের জন্য বা আপনার জন্য আরো ক্লারিফাই করে দিই লেটসে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এর এত নিয়ম কারণ শিখি কেন ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আচ্ছা এনবিআর আমরা যে ইনকাম এই ট্যাক্স এর এত ল টগুলো করি কিন্তু আমাদের জন্য না এটা করি কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি তাদের রেভিনিউ তাদের ট্যাক্স চায় এই জন্যই নিয়ম টিয়ম করে তারপরে ভ্যাট ও সিমিলার বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন বা এই জায়গাটা তো তাদের কোনো ইনকাম নেই সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন কিন্তু আপনার প্রফিট বেশি হলেও কোনো ইনকাম নেই কম হলেও কম নেই তারা করে অন্য কারণে বা আমরা এই যে আইএফআরএস আইএস করে অন্য কারণে একটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমার ইউজার অব দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সেই ইউজার অব দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এর ভিতরে যে স্টেক হোল্ডার আছে তার ভিতরে সবচেয়ে পাওয়ারফুল স্টেক হোল্ডার হচ্ছে আপনার শেয়ার হোল্ডার যারা ডাইরেক্টলি আপনাকে টাকা দিয়েছে এখন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হলে প্রাইভেটলি চলে এখানে আপনার আলাদ আলাপ আলোচনার বেসিসে অনেক কিছু হতে পারে কিন্তু যখন লিস্টেড কোম্পানি হয় তখন কিন্তু এখানে হাজার লক্ষ শেয়ার হোল্ডার থাকতে পারে থাকতেই পারে হাজার লক্ষ হতে পারে এখন সেই লোকগুলার যদি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আপনি মেনুবুলেট করেন এবং তাদেরকে যদি মার্কেটের তাদের সাথে একটা গ্যাপ তৈরি করে আপনি কেউ বেনিফিট নিতে চায় এটাকে বলে মার্কেট ম্যানিপুলেশন এখন যে কথার উনি বলো যে কনসিস্টেন্সি ইট ইজ এ রাইট টার্ম বাট ওইটারই ব্যাখ্যা করছি ধরেন আমি একটা ইস্যুয়ার ধরেন আমি একটা কোম্পানি আছে আমার এক্সওয়াই জেড কোম্পানি আমি চাই যে আমার কোম্পানির শেয়ার ভ্যালু এখন বাড়াবো অথবা কম একটা ছোট্ট গল্প বলি সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে একটা গল্পের মাধ্যমে কিন্তু আমি আপনাদেরকে একটা বড় লেসন দিতে চেষ্টা করছি আপনারা মনে থাকার মনে থাকার কথা না আমার আমারও ঠিক ও সময় জন্ম হয়েছে বাট আমি তো একদম খুবই শিশু বলতে পারবো না সেটা হচ্ছে যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যেটা এটা তো অনেক পুরনো একটা কর্পোরেশন বা কোম্পানি এখন বোধ হয় স্ট্যাটাস হচ্ছে কোম্পানি কিন্তু গভর্নমেন্টের ওন হ্যাঁ এই বিমান বাংলাদেশের সব সময় প্রফিট মানে লস শো করত তো দেখা যাচ্ছে আপনারা খেয়াল করবেন যে বিমানের যে রিনোভেশন হয় তাদের যে ওভার রুলিং হয় বা তাদের যে ও মানে রিপেয়ার মেনটেন্স হয় এর জন্য প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে ইয়ে লাগে আপনার স্পেয়ার পার্টস লাগে এখন আমরা দুই হাজার তিন সালের দুই হাজার দুই সালের আগ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে আইএফআরএস বা আইএস যে প্র্যাকটিস হতো সেখানে ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশনের দুইটা মেথড ছিল কেউ বলতে পারবেন কি কি মেথড ছিল তিনটা তিনটা মেথড ছিল মূলত তিনটা মেথড ছিল তখন কেউ বলতে পারবেন কি কি তিনটা মেথড ছিল ওই সময় লিফো ফিফো ওয়েটেড এভারেজ এক্স্যাক্টলি ফ্যান্টাস্টিক ছিল হচ্ছে লিফো ফিফো ওয়েটেড এভারেজ তো এরপরে এসে লিফোটাকে বন্ধ করলো কেন করলো এটা দিয়ে আমি একটা বড় আপনাদেরকে একদম মানে ইন্টারপ্রিটেশনের একটা চমৎকার গল্প বানিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে দেখেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ধরেন আমি ধরলাম পঞ্চাশ বছরের পুরনো একটা কোম্পানি এখন এই পঞ্চাশ বছর পুরনো কোম্পানির শুরুর দিকে তারা বেশ কিছু স্পায়ার পার্টস কিনে আনছে না সো স্পায়ার পার্টস এর দাম তখন ধরেন একটা পার্টস এর দাম ছিল একশো ডলার এইটা কন্টিনিউসলি কিনেছে ইউজ করছে কিনেছে ইউজ করেছে তো পঞ্চাশ বছরে সেই একশো ডলার স্পায়ার পার্টস এর দাম হয়তো এখন দশ ডলার হয়ে গেছে 
তো আপনাদের মাথায় থাকতে পারে যে এই যে পার্স কিনেছে ইউজ করছে এটা তো ফিজিক্যালি ফিফো লিফো ফিফো মানে কি ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট অর্থাৎ যেটা আগে আপনার গোডাউনে ঢুকছে এটা আগে বের করে দিবেন এটা ফিজিক্যাল ফিফো বলা হয় আর লিফো মানে কি লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট অর্থাৎ যেটা শেষে ঢুকলো অর্থাৎ দরজার গেটের কাছে যেটা আছে ওটা আগে নিবেন এরকম তো হওয়ার কথা না আপনি দেখবেন আমাদের যখন পদ্মা সেতু ছিল সেতু হয় নাই তো দুইটা আপনারা যারা পার হয়েছেন আমি আপনাকে একদম বলি মজার একটা ঘটনা সেটা লিফো ফিফোর উদাহরণ এরকম আমরা যখন ফেরি পার হতাম এই যে এইদিকে একটা আছে না দৌলদিয়া পাটুরিয়া ওইখানের ইয়েগুলো দেখবেন ওইখানের বড় বড় ফেরিগুলো দেখবেন যে ঢোকার রাস্তা আর বাইরের রাস্তা আলাদা ফলে গাড়িগুলো সব হচ্ছে সোজা যে বাইরের রাস্তার সবচেয়ে আগে যেটা ঢুকতো সেটা যে দাঁড়াতো হচ্ছে ইয়ের ভিতরে আপনার ওই যে একদম মানে মুখের সো একদিক দিয়ে ঢুকতো আর এই নদী পার হয়ে ল্যান্ড করতো আর একদিকে ফলে সবচেয়ে আগে ঢোকা গাড়িগুলো বের হয়ে যেত এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট এটাই কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারাস এই যে মাও পয়েন্টে কিছু ফেরি ছিল যেগুলো ওই দুই দিকে রাস্তা ছিল না তারা যেটা করতে হইতো যে গাড়িগুলো আগে ঢুকে ঢুকে কোনায় চাপায় রাখতো খেয়াল করেন আর সবচেয়ে পরে ওঠা গাড়িটা কিন্তু গাংমারি বলতো মানে একদম মাঝামাঝি রাখতো বুঝছেন তো দেখা যেত যে সবচেয়ে পরে ওঠা গাড়িটাই সবচেয়ে আগে নেমে যেত আপনার কি এই জিনিসটা বুঝতে পারলেন না উদাহরণটা মানে আমি আপনার কি খেয়াল করেছেন কেউ যে আমি যে কথাটা তো এখন আপনার কাছে লজিক্যাল মনে হয় কিন্তু এই মাওয়া ঘাটের টানা আপনার কাছে লজিক্যাল মনে হয় কিন্তু হচ্ছে যে जिसमेंटा क একশোটা জিনিস কিনেছি ডিফারেন্ট পাঁচটা প্রাইসে প্রথম ছিল বারো টাকা তারপরে তেরো তারপরে এগারো তারপরে আবার তেরো তারপরে আবার পনেরো তারপরে আবার চোদ্দ এই যে ডিফারেন্ট টাইমে প্রাইসিং করলাম ওয়েটেড অ্যাভারেজ মানে হচ্ছে সবগুলোকে ওয়েট দিয়ে গুণ করে অ্যাভারেজ করে ফেললাম আর ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট মানে হচ্ছে যে প্রথম প্রাইসটা যেটা আসছে ওইটা আগে যাবে ওইটা শেষ হওয়ার পরের অংশ সেকেন্ড তারপরে থার্ড এভাবে লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট মানে হচ্ছে সবচেয়ে পরের টাকা যাবে এখন দেখেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সেই সময় লিফো ইউজ করত লিফো ইউজ করার কারণে কি হচ্ছে ধরেন যে স্পেয়ার পার্সটা একশো ডলারেও কেনা ছিল আর যে স্পেয়ার পার্সটা দশ হাজার টাকাও কেনা ছিল তাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে সিও জিএসএ কি দশ টাকা যেত না দশ হাজার টাকা যেত বলেন তো সিও জিএসএ দশ হাজার টাকা স্যার হ্যাঁ দেখেন এই যে উনি বুঝে ফেলছে এক্সাক্টলি তাহলে দেখেন এখন দেখেন খেয়াল করেন যে যখনই তারা যখনই তারা হচ্ছে লিফো করতো তখন অলওয়েজ লাস্ট প্রাইসটা নিত অতএব ফার্স্ট প্রাইস আজীবনী থেকে যাবে ওই যে দোকানের গল্পের মতো যে একটা দোকানের একটা দোকানের তেলের গল্প বলে যে বলেন তো ভাই এইখানে যে আমরা সমুচা ভাজছি পিয়াজু ভাজছি এটা তেলের বয়স কত তো বলে যে আমি এটা বলতে পারবো না এটা বলতে পারবো যে আপনি এটা কবে তৈরি করছেন এই 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 দোকানটা তো বললো এটা দশ বছর আগে তৈরি করছে তাহলে আমি বলতে পারি যে তেলের বয়স দশ বছর কারণ ওই তেলটা কন্টিনিউসলি তারা রেখে রেখে ইউজ করে সো দেয়ার ইজ এ টিমিং এন্ড লিডিং দেয়ার ইজ অ্যাকাউন্টিং টার্ম তো সিমিলারলি যদি অলওয়েজ লিফো হতো তাহলে কোনো দিনই প্রথম যে একশো টাকা কেনা জিনিসটার প্রাইসিংটা কখনোই আপনি কস্ট অফ গুডস সোল্ডে ঢুকবে না তাহলে খেয়াল করেন কস্ট অফ গুডস সোল্ডে দামি জিনিসটা ঢুকতেছে ফলে প্রফিট কমে যাচ্ছে আর অ্যাসেটে থেকে যাচ্ছে কম দামি জিনিসটা অর্থাৎ অ্যাসেটও কমায় দেখা হচ্ছে অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেপ উইক তো দেখা গেল এই প্রফিট হচ্ছে না হচ্ছে না দেখে এই সব ঝামেলার কারণে সম্ভবত আটাত্তর উনআশি বা আশি এই সময়টাতে একটা পলিসিগত চেঞ্জ করলো যে না আমরা এখন থেকে ইনভেন্টারি ভ্যালুয়েশনের মেথড চেঞ্জ করলাম আমরা এখন থেকে লিফোকে ইউজ করব না আমরা ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট ইউজ করব তাহলে এবার বলেন তো হঠাৎ করে গত বছরে যেটা দশ হাজার টাকার স্পেয়ার পার্স ইউজ করা হয়েছে বা দশ হাজার টাকার ইনভেন্টারি ইউজ করা হয়েছে সেইটা এসে ধরেন উননব্বইতে ইউজ করা হয়েছে দশ হাজার টাকারটা হচ্ছে ঢুকানো হচ্ছে সিও জিএসএ তার মানে প্রফিট কম আর ঠিক আশিতে এসে এটা একশো টাকারটা জিনিসটা ঢুকে গেছে হচ্ছে খেয়াল করেন কস্ট অফ গুডস হোল্ডে তাহলে কস্ট অফ গুডস হোল্ড অনেক কমে গেছে ফলে প্রফিট শো করছে আবার ব্যালেন্স শিট স্ট্রেন্থ হয়ে গেছে কেন কারণ 
তাদের যে ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশনের মেথড চেঞ্জ হওয়ার কারণে একশো টাকার ভ্যালুয়েশন একশো দেড়শো পনেরো দুইশো টাকার অ্যাভারেজ যে প্রাইস ইয়েটা ছিল এটা হয়ে গেছে দশ হাজার নয় হাজার টাকার অ্যাভারেজ একটা প্রাইসিং এ ভ্যালুয়েশন হয়ে গেছে এখন দেখেন একটা সিম্পল অ্যাকাউন্টিং পলিসি নিজস্ব নিজস্ব কারণে নিজের কারণে চেঞ্জ করার কারণে প্রফিট স্টেটমেন্টে চেঞ্জ হয়ে গেল এখন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যদি লিস্টেড কোম্পানি হয়ে থাকে তাহলে দেখেন উনআনব্বই সালে যেসব শেয়ারের যা দাম ছিল নব্বই সালের প্রাইস ডিক্লারেশন করার ফলে ইপিএস টিপিএস ডিসক্লাস করার পর তার প্রাইস তো লিমিট ছাড়াই যাবে তারা তো মনে করেন যে ডাবল দাম হয়ে যাবে কিন্তু আলটিমেটলি আপনি বলেন তো আমাকে একটা কোশ্চেন দেন অ্যান্সার দেন তো যে ওর নিজস্ব অ্যাকচুয়াল অপারেশনাল কোনো এক্সেলেন্সির কারণে এই প্রাইসটা কি বাড়লো নাকি অ্যাকাউন্টিং পলিসি বা অ্যাকাউন্টিং মেথডের উপরে একটু চেঞ্জ করে আসলো বলেন তো আপনি তো ওভারঅল যখন মিস ইনফরমেশন বা উইন্ডো ড্রেসিং বা ভুল ইনফরমেশনের বেসিস যখন কিছু হয় ধরেন আপনার নিজস্ব শক্তিতে না আপনি কোন একটা ভুল ইনফরমেশন বেসিসে ঝরে বক মরে ফকিরের কেনামতি বারে টাইপ ধরেন বেড়ে গেল আপনি তো লাভবান হয়ে শেয়ার সেল করে দিলেন কিন্তু যে লোকটা কিনলো ও যখন পরে দেখলো যে আসলে তো প্রফিট বাড়েনি এটা একটা এক বছরের একটা কাহিনীর কারণ হয়েছে পরের বছর তো প্রফিট আবার কমে যাবে পরের বছর কি আবার সে কোনো সুযোগ আছে তাহলে তো পরের বছরে তার প্রফিট আবার এই জন্য এই কারণেই এই ট্রান্সপারেন্সিটা ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ওকে আমি বুঝতে পেরেছি তো এখন দেখেন একটা গল্প দিয়ে কেন বুঝাইলাম ইন্টারপ্রিটেশন আসলে বুঝা কিন্তু আমরা কথা হচ্ছে যে এমন ভাবে জিনিসটা দেখব যে আপনারা লিখতে পারবেন যদি ইন্টারপ্রিটেশন বলে যে এটা দিয়ে কি বুঝাচ্ছে কেন করতেছে এখন দেখেন তাহলে এই যে আপনি যখন পলিসি চেঞ্জ করবেন তার তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে এখন যদি বিমান বাংলাদেশকে বলা হয়তো ভাই তুমি তো ভাই মানে এটা চেঞ্জ করছো তুমি করতে পারবা তোমাকে অ্যালাউ করলাম কিন্তু তুমি উনআশি আটাত্তর সাতাত্তর চুয়াত্তর পঁচাত্তর প্রত্যেকটা দেখেন তখন যদি হয় তখন তো আপনি এটা তো প্রিভিয়াসলি কারেক্ট করে আসবেন সেই রিফ্লেকশনটা এক বছরে দেখাইতে হবে তখন এই যে কোন রকম যদি কোন পলিসি চেঞ্জ হয় অথবা যদি কোন পলিসি রিট্রোসপেক্টলি ইম্প্যাক্ট হয় অথবা যদি কোন রিক্লাসিফাই হয় রিক্লাসিফাই মানে হচ্ছে যে ধরেন আপনি আগে একটা আপনার তর্কের খাতিরে বললাম যে একটা লোকের স্যালারি দেখা একটা ডিপার্টমেন্টের স্যালারি দেখাচ্ছিলেন একদিন ধরে ধরেন হচ্ছে যে অ্যাডমিন টিমে কেন সেলস এর টাকা রিকভারি করে রিকভারি একটা টিম আছে আপনি প্রচুর বাকিতে সেল করেন অতএব আপনার অ্যাডমিন টিমের স্যালারিটা আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেডের আন্ডারে দিচ্ছিলেন হঠাৎ করে কি হলো যে আপনার হচ্ছে যে ইয়ে হলো ওই বললেন যে না আমাদের অ্যাডমিন টিমটা রাখতে হচ্ছে সেলস এর টাকা রিকভারির জন্য অতএব এটা আমরা সেলস এর খরচ হিসাবে এখন ঢুকাবো তাহলে অ্যাডমিন খরচ থেকে আপনি যখন এটাকে ঢুকাই দিলেন হচ্ছে এই সেলিং এ তখন কিন্তু এইটা আবার হয়ে গেল হচ্ছে রিক্লাসিফিকেশন অর্থাৎ এই কাজগুলো করলে আপনাকে তখন যেটা করতে হয় নর্মালি তো আমরা কি করি একটা বছরের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের সাথে আর একটা তুলনা করি এরকম যেমন জুন থার্টি দুই হাজার বিশের সাথে তুলনা করি জুন থার্টি উনিশ এরকম যদি কোনো চেঞ্জ আগের বছরে আসে সেটা হতে পারে পলিসি চেঞ্জ হতে পারে কোনো এরর কারেকশন হতে পারে কোনো রিক্লাসিফিকেশন তখন হবে হচ্ছে ঠিক এই যে জুন জুন তিরিশ উনিশ দুই হাজার উনিশের আগে হওয়া হচ্ছিল এখানে জুন তিরিশ দুই হাজার আঠারো তাই না তাই দিলে ঠিক হতো কিন্তু এখানে একটু টেকনিক আছে জুন তিরিশ দুই হাজার আঠারো না করে তার ঠিক পরের ডেটটা অর্থাৎ এই যে দেখেন জুলাই ওয়ান দুই হাজার আঠারোর একটা মানে ওপেনিং ব্যালেন্স অফ দুই হাজার আঠারোর একটা আপনাকে একটা কম্পারেটিভ এখানে রাখতে হবে এটাকে রিস্টেটেড কম্পারেটিভ ইনফরমেশন উইথ অ্যামাউন্ট এই যে এই সব কারণে পলিসি চেঞ্জ রিস্টেটমেন্ট রিক্লাসিফিকেশন এর এই ঘটনা যদি হয় তাহলে একটা নতুন করে কারেক্টেড একটা ফিগার এনে থ্রি কলম ব্যালেন্স শিট করে আপনাকে দেখাইতে হবে এটা কি বোঝা গেল থ্রি থ্রি কলম ব্যালেন্স শিট থ্রি কলম ইনকাম স্টেটমেন্ট বিষয়টা কি একটু বোঝা গেছে যে থ্রি কলম কেন করতে হয় জি স্যার বোঝা গেছে এটা কিন্তু অনেক জটিল একটা জিনিস মোটামুটি চেষ্টা করলাম সহজভাবে বুঝে দেওয়ার জন্য আচ্ছা এবার দেখেন আমরা এখন দেখেন যে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট পড়বেন না স্ট্রাকচারটা কি হবে আমি কিন্তু ওখানে দেখাচ্ছি সরাসরি প্র্যাকটিক্যালি একটা স্টেটমেন্ট দেখাচ্ছি আর এখানে বলে দিচ্ছি 
first of all let's say the final system must be clearly identified the distinguish from other information in the same published document mane eta bolte hobe je ki korchen each financial statement and notes must be cl uh, clearly identified clear korte hobe ebong in addition to the following must display the year ki hobe name of the reporting entity oi je shurute bollam je obosshoi income statement balance sheet change in equity statement cash flow ei gulo jokhon present korben tar age boro kore company er naam ta thakte hobe reporting entity তারপরে লিখতে হবে হোয়েদার দা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আর দা ইন্ডিভিজুয়াল অর এ গ্রুপ এই যে আমি একটা প্রথমে এই ক্লাসে শুরুতে বললাম যে আপনাকে বলতে হবে যে ইন্ডিভিজুয়াল ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হলে আপনার গ্রুপ না লিখলে চলবে বুঝে ফেলবো যে ইন্ডিভিজুয়াল আর গ্রুপ হলে কনসোলিডেট বা গ্রুপ লিখতে হবে রিপোর্টিং ডেট কোন ডেটে আমরা জানি যে 30th জুন হয় আমাদের কোম্পানিগুলো আর মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলো डिफरेंट ডেটে হতে পারে ব্যাংক डिफरेंट ডেটে রিপোর্টিং ডেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপরে হচ্ছে প্রেজেন্টেশন কারেন্সি অবভিয়াসলি আপনাকে কিন্তু লিখে দিতে হবে যে প্রেজেন্টেশন কারেন্সি বিডিটি ইউএসডি আমরা ওখানে দেখছিলাম সমত ইউরো ছিল হ্যাঁ ইউরো বা ব্রিটিশ পাউন্ড ছিল তারপর হচ্ছে লেভেল অফ রাউন্ডিং ইউজ ওই যে বললাম 1000 মিলিয়ন মানে হচ্ছে রাউন্ডিং অফ কত আপনি কি মিলিয়নে ফিগার নিচ্ছেন 1000 এ নিচ্ছেন এটা আপনাকে অবশ্যই বলতে হবে তা না হলে কিন্তু ভুল হবে আচ্ছা এবার আমরা লাস্ট একটা ডিসকাশন করে আমরা ওই জায়গায় আবার চলে যাব সেটা হচ্ছে যে এই টার্ম গুলো আপনাদের পরীক্ষায় থিওরিতে মাস্ট পাবেন আমার আমার ধারণা যদি এই কোশ্চেন এই সিলেবাস দেখে কেউ কোশ্চেন করে এই এইগুলো না জানলে আসলে গ্রুপ বা ইন্ডিভিজুয়াল ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে কোনোটারই অবজেক্টিভ হবে না সেটা হচ্ছে ফেয়ার প্রেজেন্টেশন এন্ড কমপ্লায়েন্স উইথ আইএফআরএস ফেয়ার প্রেজেন্টেশন মানে কি দা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট মাস্ট প্রেজেন্ট ফেয়ারলি দা ফাইনান্সিয়াল পজিশন ফাইনান্সিয়াল পারফরম্যান্স ফাইনান্সিয়াল পজিশন বুঝলাম পারফরম্যান্স মানে কি বলেন তো হোয়াট ইজ দা ফাইনান্সিয়াল পারফরম্যান্স এটার মানে কি मन थार बुजबो फ्रेमवर्क उंड्रीडलिड लीज आ प्रत्येक प्रोपार्टी 
আপনাকে বলতে হবে আনরিজার্ভলি আমি সমস্ত আইএসআইএফআরএস গুলো কমপ্লাই করছি এটাকে আনরিজার্ভ বলে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে যে এক্সপ্লিসিট এম আনরিজার্ভ মানে আপনি সবটাই মেনে নিচ্ছেন আচ্ছা ডিপার্চার फ्रॉम এ রিকয়ারমেন্ট মাইট বি রিকোয়ার্ড এক্সট্রিমলি রিয়ার এই কথাটা মানে কি কি বলতে পারবেন এটা বোঝা উচিত ভাষায় বোঝা উচিত বলেন তো ডিপার্চার फ्रॉम এ রিকয়ারমেন্ট মাইট বি রিকোয়ার্ড এক্সট্রিমলি রিয়ার এটা মানে কি আচ্ছা বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে নরমালি 99.99% ক্ষেত্রেই আইএসআইএফআরএস বা অ্যাকাউন্টিং গাইডলাইন মানলে কোনো ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে প্রবলেম হওয়ার কথা না কিন্তু যদি এমন রেয়ার কেস হয় যে আইএফআরএস মানতে গেলেই আপনার ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা আবার একটু অন্যরকম ভুল তথ্য দিচ্ছে অর্থাৎ আইএফআরএস মানতে গেলে আপনার ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা টু রিফ্লেকশন হচ্ছে না শেয়ারহোল্ডাররা ভুল বুঝতে পারে সেরকম হলে ডিপারচার ডিপারচার মানে হচ্ছে যে ব্যত্যয় বিচ্যুতি সো আপনি এই রিকোয়ারমেন্ট মানে আইএফআরএস রিকোয়ারমেন্ট ডিপার্চার ফ্রম এ রিকোয়ারমেন্ট মাইট বি রিকোয়ার্ড কখনো কখনো খুব রেয়ার ক্ষেত্রে এক্সট্রিমলি রেয়ার ক্ষেত্রে আপনার আইএফআরএস এর রিকোয়ারমেন্ট থেকে আপনাকে সরতে হতে পারে এই জন্য বলছে এক্সট্রিমলি রেয়ার এক্সট্রিমলি রেয়ার রেয়ার না শুধু এক্সট্রিম রেয়ার তাহলে সেটাও আপনাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে এই যে এখানে বলা আছে ইন এক্সট্রিমলি রেয়ার কেসেস কমপ্লায়েন্স উইথ অ্যান্ড আইএফআরএস রিকোয়ারমেন্ট উড বি মিসলিডিং টু দ্য কনফ্লিক্ট উইথ দ্য অবজেক্টিভ অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সেট আউট ইন দ্য ফ্রেমওয়ার্ক এরকম হতে পারে খুব রেয়ার ক্ষেত্রে এটা খুব নর্মাল হয় না আমরা পাইনি আমার লাইফে আমি সোফার যত বছর চাকরি করি অডিট করি ধরেন মানে মোটামুটি ধরেন প্রায় আঠারো বছর যাবৎ এই জিনিসগুলো আমি পাইনি হ্যাঁ আচ্ছা আঠারো বিশ বছরে আমি কখনো এটা চোখে পড়েনি ইন অ্যাসার ইন অ্যাসেসিং ইন অ্যাসেসিং ওয়েদার কনফ্লিক্ট এক্সিস্ট ম্যানেজমেন্ট মাস্ট কনসিডার যদি কোনো কনফ্লিক্ট হয় তাহলে কি হবে ইন অ্যাসেসিং ওয়েদার কনফ্লিক্ট এক্সিস্ট ম্যানেজমেন্ট মাস্ট কনসিডার ওয়াই দ্য অবজেক্টিভ ইজ নট অ্যাচিভ ধরেন কোনো কারণে যদি এমন হয় যে এটা কেন ডিপার্চার হলো বা তখন কেন হবে না এটা ব্যাখ্যা করতে হবে পার্টিকুলার সার্কমেন্সেস হাউ দ্য এন্টিটিস সার্কমেন্স ডিফার ফ্রম দোজ দ্য আদার এন্টিটিস এটা আপনাকে বলতে হবে এখন আমরা একটা সরাসরি একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট যেটা ব্রিটিশ আমেরিকা টোবাকোর দেখাচ্ছিলাম বাইরের এবার লোকাল একটা দেখালাম এই স্টেটমেন্ট দেখে আপনাদের ব্যাখ্যা করতে জানতে হইতে পারে আমাকে একটু বলেন তো যে কেউ একজন মানে দুই মিনিট সময় নিয়ে ঢুকবেন তারটা আনমিউট করে আমাকে একটু বুঝাই দিবেন বা আমাদের সবাইকে বুঝাই দিবেন যে এই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট পরে আমরা কি কি বুঝতেছি আমরা যে শিখলাম যে একটা কোম্পানির নাম দিতে হবে স্টেটমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন দিতে হবে এই যে এই রাউন্ডিং আপ দিতে হবে নোট দিতে হবে কম্পারেটিভ দিতে হবে এটা দিয়ে কি বোঝা যায় আমাকে কে বলবেন একটু বলেন তো কাইন্ডলি ধরেন একটা প্রেজেন্টেশন আপনাদের তো পাস করলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হয় তখন কিন্তু মানে প্রেজেন্টেশনটা একটু কঠিন হয়ে যায় আপনাদের ক্ষেত্রে আপনি একটা দুই মিনিটের এটা বুঝাই দিবেন এখানে কি আছে অ্যাসেট বলতে কি বোঝা যায় এটা কি বাড়ছে কি কমছে এরকম একটা ব্যাখ্যা আমাদের দিবেন কে সাহস করবেন বলেন আখতারুজ্জামান অথবা দেখেন এটা দিয়ে সে একটু কাভার করে দিচ্ছে যে এটা ডিসেম্বরের মানে হচ্ছে কি তাহলে জানুয়ারি থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে আর কি বাট এটা লিখলে আরো ভালো হইতো রাইট ইউ আর রাইট জি এরপরে আমাদের এখানে কারেন্সি বিডিটি এতে দেওয়া আছে যে আমরা যে শো করছি এখানে যেটা আমরা প্রেজেন্টেশন করছি এখানে আমাদের আছে বিডিটি টাকা দেওয়া আছে আর প্রথমে আমরা বলতেছি যে আমাদের হাজারে 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 করছে হাজারে হ্যাঁ রাউন্ড আপ করা হাজারে দেওয়া আছে আর প্রথমে আমরা বলতেছি যে আমাদের আছে অ্যাসেট পজিশনটা অ্যাসেট পজিশনটা দুই ভাগে ভাগ করছে আমরা এখানে যে কারেন্ট এবং নন কারেন্ট নন কারেন্টের ভিতরে প্রথম আসছে প্রপার্টি প্লান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট এটা এটা ছিল দুই হাজার ষোলোতে ছিল পনেরো পনেরোশো এখন আমাদের আছে দুই হাজার আমরা 
উল্টা এখান থেকে এখানে কমে যেত কারণ ডেপ্রিসিয়েশন হতো তার মানে বোঝা যাচ্ছে অ্যাসেটাইজেশন তাহলে আমরা ইন্টারপ্রিটেশনে বুঝতে পারলাম যে ডেফিনেটলি অডিট করতে যাই বুঝতে চাই তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে এখানে নিশ্চয়ই অ্যাসেট এডিশন হয়েছে তাহলে অ্যাসেট এডিশন হলে আমি যদি আমার মানে চোখ দিয়ে দেখতে চাই তাহলে আমি অ্যাসেট শিডিউলে দেখবো কি কি এডিশন হয়েছে এবং তার উপরে প্রপারলি ট্যাক্স ব্যাট দেওয়া হয়েছে কিনা প্রপারলি হয়েছে কিনা এই যে আপনি ব্যাখ্যায় ঢুকতেছেন বুঝতেছেন এটা কি ইন্টারপ্রিটেশন ব্যাখ্যা হ্যাঁ বলেন তারপরে থ্যাংক ইউ জি इनक्रीज हो टर्नओवर कम से कारण बाकी सेल कर कलेक्शन क्षेत्रीमेंट होते स्वाभाविक लाइबिलिटी मानी 
এখানে বলা আছে যে আমরা যে এমপ্লয়ি বেনিফিট করি সেই বেনিফিটের দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে যে আপনার পিএফ দিয়ে দেই ঠিক আছে এটা তো সরাসরি আমরা ফান্ডেড করে দেই আবার জিএফ যেটা গ্র্যাচুইটি এটা কিন্তু একটা আমাদের লাইবিলিটি থেকে যায় যে যদি আমরা বলি যে প্রতি পাঁচ বছরের শেষ হলেই একটা করে বেসিক দিব দশ বছর হলেই দুইটা করে দিব এটা কারেন্ট বেসিস দিব মানে কারেন্ট যে রেট হবে সেই রেটে দিব এই বিষয়টার কারণে একটা ফান্ডেড রাখতে হয় হ্যাঁ এবং সেটাকে নেট ডিফাইন বেনিফিট প্ল্যান আপাতত সংক্ষেপ বুঝে দিলাম এটা অনেক কমপ্লিকেটেড একটা হিসাব বাট এটুকু বুঝলেন যে এমপ্লয়িদের যে টাকাটা দিতে হবে এবং সেটা কিন্তু ফান্ডেড না মানে আপনি দিয়ে দিয়ে শেষ করলেন না আপনার কাছেই টাকাটা আছে আপনাকেই দিতে হবে যেমন গ্র্যাচুইটি প্রভিডেন্ট ফান্ড কিন্তু এখানে ইস্যু না কারণ প্রভিডেন্ট ফান্ডের যার যার অ্যামাউন্টে টেন পারসেন্ট যদি হয় যে বোধ কন্ট্রিবিউটের হয় এমপ্লয়ি এমপ্লয়ার দুজন দিলে আলাদা ফান্ডেড হয়ে গেল বাট গ্র্যাচুইটির জন্য কিন্তু আপনাকে আবার নতুন করে একটা টাকা প্রভিশন রাখতে হয় তো সেই অ্যামাউন্টটাও ডেফিনেটলি যেহেতু বেতন বেড়েছে এটা বাড়ারই কথা সেই অ্যামাউন্টটা বাড়ছে জি প্লিজ তারপরে लाइबिलिटी मैं আমার গতবারের থেকে গতবারের থেকে এবারে লাইবিলিটি বেড়েছে ঠিক আছে ওকে তারপরে ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট আসেন জি ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট আমার গতবার ছিল 289 এবার আছে 3000 অর্থাৎ আমি এই বছর আমি আছে ঋণটা বেশি নিয়েছি আচ্ছা একটু দেখেন একটা জিনিস দেখাই এই যে এতগুলো অ্যাসেট বেড়েছে খেয়াল করেন এতগুলো অ্যাসেট বেড়েছে প্লাস এইখান থেকে এইখানে ক্যাশ এন্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট কমেছে এইটার ফান্ডেড করছে একটা জায়গায় শুধু আছে একটা জায়গায় ইম্পোর্ট হয়েছে যে এই যে মানে আপনার আপনি যেভাবে পড়ছেন তাতে আঠারো হাজার দুইশো সতেরো থেকে বাইশ হাজার চারশো সাতচল্লিশ হয়েছে এই বাড়তিটা যদি ক্যাশে হয়ে থাকে তাহলে এখান থেকে কিছু ক্যাশ ইনজেক্ট হয়েছে আত্ম ক্যাশ ইনজেক্ট হওয়ার সুযোগ নেই সেই দেখেন এই ওভার ডাব বেড়ে গেছে কোথায় ছিল দুইশো উনব্বই সেখানে হয়েছে তিন হাজার পাঁচশো সাতান্ন সো আলটিমেটলি একটা ব্যালেন্স শিটে তো ব্যালেন্স হয়ে গেছে অটোমেটিক দেখছি আমাদের লোন বেড়েছে ওকে বলেন প্লিজ মানেই কিন্তু হচ্ছে যে আমার ক্যাশ ফ্লোতে অন্য জায়গায় বাড়ছে এখান থেকে আসছে হ্যাঁ তারপরে এটা কি আমি যখন ফান্ডিং পড়াচ্ছিলাম বলছিলাম যে সাপ্লায়ারদেরকে মানে ক্রেডিট পিরিয়ড লম্বা করেও কিন্তু আমরা ফান্ড ইউটিলাইজ করি অনেক কোম্পানি করা হয় এখানে দেখা যাচ্ছে এখান থেকেও আপনি একটু ফান্ড হয়েছে কারণ আপনি যখন বাকি রাখছেন আগের থেকে বেশি যেমন অ্যাকাউন্ট রিসিভেল বাড়ছে অ্যাসেট বাড়ছে আবার একই সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকাউন্ট পেয়াবল বাড়ছে মানে কি আপনার ক্যাশ ফ্লো ক্যাশ সাইকেলে কিন্তু হেল্প করছে যে একটু স্লো ডাউন করছে ইয়াস তারপরে কারেন্ট লাইবিলিটি এবার কারেন্ট লাইবিলিটি আমার আছে টোটাল ট্যাক্স লাইবিলিটি কারেন্ট ট্যাক্স লাইবিলিটি আমার প্রতি বছরের আমার আছে ট্যাক্স যেটা হয়েছে সেটা আমি এখনো পে করি নাই আমার এখানে লাইবিলিটি হিসাবে আমি দেখাইছি কত বছর থেকে এটার পরিমাণও বাড়ছে তার মানে আমার প্রতি বছরে আমার নেট प्रॉफिटটাও আমার আছে হয়তো বেশি আছে डेफिनेटली ইয়াস আর লাস্ট ওয়ান लाइबिलिटी 
আচ্ছা আর একটা জিনিস থ্যাংক ইউ খুবই সুন্দরভাবে উনি ইন্টারপ্রেট করতে পারছেন কারণ এইটুকুই কিন্তু আমাদের রিকোয়ারমেন্ট তাই না বাট এর ভিতরে আরো ডিটেইল ঢুকতে হবে আমরা শিখবো বাট মানে ওভারঅল ফেসে কিন্তু উনি মোটামুটি রিজনেবলি ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারছে তো এইখানে দেখেন এই যে আপনার ওভারঅল ব্যালেন্স শিট সাইজ বড় হয়েছে এটা কিন্তু হয় একটা অর্গানাইজেশনে যখন গ্রোথ থাকে তখন ব্যালেন্স শিট বড় হবে ব্যালেন্স শিট সাইজ বড় হবে যদি এই থাউজেন্ড ফিগারে কিন্তু সরাই ফেলি তাহলে তেত্রিশ হাজার তিনশো সাতচল্লিশ ছিল এখানে ছচল্লিশ হাজার চারশো চোদ্দ হয়েছে মানে ব্যালেন্স শিট সাইজ বড় হয়েছে গ্রোথ আছে আর নর্মালি আমরা জানি যে নর্মালি হচ্ছে দুজন ডিরেক্টর সাইন করতে হয় এখানে আমরা দেখছি চেয়ারম্যান ম্যানেজিং ডিরেক্টর না একজন ডিরেক্টর করছে এবং এখানে হচ্ছে যে ফাইন্যান্স ডিরেক্টর কোম্পানি সেক্রেটারি করেছে ঠিক আছে আর অডিটর তো ডেফিনেটলি আছে এবং একটা জিনিস খেয়াল করেন যে ডিসেম্বর এর তারা যেহেতু মাল্টিনেশন কোম্পানি তাদের কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে নয় মাসের ভিতরে মানে এজিএম করতে হয় তাহলে ফাব ফাইভ ফিফথ মার্চে অডিট হয়েছে নিশ্চয়ই তার পর পরই হচ্ছে এজিএম হয়ে গেছে সব কমপ্লেন্ট আছে এটা আমরা সেক্রেটারি পাঠও দেখলাম এখন দেখেন এটা তো আমি ইনকাম স্টেটমেন্ট নিয়ে অত ব্যাখ্যা করব না আমি সরাসরি ওই স্টেটমেন্টে চলে যাচ্ছি যেখানে এরকম এই যে এবার দেখেন ইনকাম স্টেটমেন্টটা এখানে নাই কেন যাই হোক চেঞ্জ ইন ইকুইটি দেখি ইনকাম স্টেটমেন্ট থাকা দরকার ছিল এই যে शुरूते प्रथम प्रथम बच्चर प्रथम बच्चा बड़ समस्या देखी नन कारेंट आगे देखिए कारेंट पर देखिए ठीक है मानते हैं ठीक चमत्कार কমনওয়েলথ কান্ট্রি যারা কমনওয়েলথ কান্ট্রি মানে যারা কোনো না কোনো ভাবে ব্রিটিশ শাসনের আন্ডারে ছিল এই ধরনের কান্ট্রিগুলো হচ্ছে আগের থেকেই হচ্ছে ব্রিটিশরা কম্পারেটিভলি সারা পৃথিবীতে এক সময় মানে শাসন শোষণ করছে ফলে এই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অর্থাৎ চার্টার্ড কথা অর্থ হচ্ছে রানী সনদ প্রাপ্ত অ্যাকাউন্টেন্ট এর মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ব্যবসা বাণিজ্য করছে তাদের অ্যাকাউন্টিং পলিসি প্রসিজিওর প্রেজেন্টেশন অনেক আপডেটেড ছিল তো ব্রিটিশের যে কান্ট্রি গুলো কমনওয়েলথ ছিল সেখানে অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমটা সবচেয়ে আগেই অ্যাডভান্স ছিল পরবর্তীকালে এইসব কান্ট্রিগুলোই প্রথম আইএফআরএস ইমপ্লিমেন্টেড শুরু করে মানে আইএফআরএস করতে হবে বা এই প্রয়োজনীয়তা আমেরিকানরা এটা খুব একটা অ্যালাউড এর সাথে অ্যালাইন ছিল না আমেরিকানরা অ্যালাইন ছিল না আর এই ইউরোপিয়ান কান্ট্রির ভিতরে যেমন হচ্ছে যে জার্মান এটা খুব একটা পাত্তা দিত না আইএফআরএস বা এগুলো তো ফলে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড ছিল এফএসবি বলা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড এর ভিতরে আবার কতগুলো ছিল ইউএস গ্যাপ এফ এস বি এপি বি অপিনিয়ন তিনটা জিনিস ছিল আপাতত এটুকু জানলে হবে মানে বেশি জানার দরকার নেই আর এদিকে ছিল হচ্ছে ইউকে গ্যাপ ইন্ডিয়ান গ্যাপ বাংলাদেশি গ্যাপ মানে গ্যাপ মানে জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল আর কিছু কিছু আইএফআরএস ছিল এই জিনিসটা হচ্ছে দুই হাজারের সালের পর থেকে যখন আইএসি প্রথম দিন পড়েছিলাম ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কমিটি আইএসি ডিজলভ করে এটাকে ইনহারেট নিয়ে এটাকে নিয়ে আইএসবি হলো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড যখন তৈ
এই বোর্ডটা হচ্ছে তখন মানে সারা পৃথিবীতে অ্যাকাউন্টিং এ হারমোনাইজেশন মানে একই অ্যাকাউন্টিং ফর্মুলা আসার চেষ্টা এবং গ্লোবালাইজেশন করলো সেই কারণে ইউএসএ আসছে জার্মান ছাড়া এখন পৃথিবীর অলমোস্ট অনেক সারা পৃথিবীর প্রায় নাইনটি থেকে নাইনটি টু পার্সেন্ট কান্ট্রিজ হচ্ছে অলরেডি আইএফআরএস ফ্রেমওয়ার্ক এর আন্ডারে চলে আসছে এখনো আট দশ পার্সেন্ট কম আছে ইভেন ইন্ডিয়াও চলে আসছে যদিও ইন্ডিয়ানটা আমাদের মতো আমরা যেমন মাঝে করছিলাম আইএস কে বিএস করছিলাম আপনারা দেখতেন যে অডিট রিপোর্টে থাকতো যে উই কমপ্লাই দা আইএফআর আইএস আইএস এন্ড আইএফআরএস এন্ড বিএস বিএফআরএস তার আমরাও লোকালাইজ একটা আইএফআরএস এর দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা লোকালাইজ করে বিএস এবং বিএফআরএস লিখছিলাম বাট এখন আবার আইএফআরসি আসার পরে আস্তে আস্তে করে এটাকে আবার আইএস আইএফআরএস এ চলে গেছে আবার লোকাল করে আর বিএস বিএ বিএস বিএফআরএস করছে না বাট ইন্ডিয়ানরা কিন্তু আইএস ইনডেক্স বলে মানে আইএসটাকেই তারা তাদের লোকালে নিয়েছে এখন কোশ্চেন হচ্ছে ওই কারণে আপনার ব্রিটিশরা তাই আমরা ফলো করতাম আমেরিকান চেঞ্জ ছিল বাট এখন আর কোন আমেরিকান আর ব্রিটিশ নেই আপনি বলতে পারেন যে এখন বলতে গেলে এভাবে বলতে হবে আইএফআরএস কমপ্লেন্ট অর অন্য অন্য কিছু কমপ্লেন্ট মানে আমরা বলবো যে এইটাই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের বেসটা কি আইএফআরএস বেস নাকি ব্রিটিশ বেস আমেরিকান এফএসবি বেস বা অন্য দেশের কান্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড সো বলতে যে আইএফআরএস স্ট্যান্ডার্ড ফলো করা না অন্য স্ট্যান্ডার্ড ফলো করা এটা বললেই টার্মটা হয় হ্যাঁ এখনো কিছু কিছু আছে বাট আপনারা আইএফআরএস ফলো করলে এখন ধরেন নাইনটি পার্সেন্ট জায়গায় আপনি পেয়ে যাবেন তো এই হচ্ছে প্রেজেন্টেশন এরপরে দেখেন এখানে জি বলেন পৃথিবীর অন্য অন্য জায়গা থেকে খারাপ ছিল না আমাদের অনেক ভালো ছিল আমরা অলওয়েজ কমপ্লাই করার চেষ্টা করতাম বাট কিছুটা ব্যর্থ হয় ছিল অডিট প্র্যাকটিস এরও কিছু অসুবিধা ছিল কিছু ঝামেলা ছিল তো আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে বেসিকলি দুই হাজারের পর থেকে দুই হাজার আট সালে দুই হাজার সালের পর থেকে ইউএস ইকোনমিতে যে ধস নামে সেটার একটা কারণ হচ্ছে দুই সালের পরে একটা ওই যে এন্ডন নামে একটা আইটি কোম্পানি তাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টকে একটু উইন্ডো ড্রেস করে স্টক মার্কেটে প্রাইসের দাম বাড়াই ফেলে পরবর্তীকালে এটা যখন ধরা পড়ে এটা একটা পপুলার কেস বলে হচ্ছে আর্থার অ্যান্ডারসন অডিটর ছিল আর হচ্ছে যে আর্থার অ্যান্ডারসনের নাম চলে আসে বিকজ অডিট যেহেতু সে নেগলিজেন্সে ছিল দেখতে পারে না এই জন্য তার নাম আসছে বাট এন্ড্রন কেসটা বড় ধরনের ধাক্কা দেয় ধাক্কা দেওয়ার ফলে স্টক মার্কেট ক্র্যাশ করে এবং গ্লোবাল রিসেশন শুরু হওয়া যে একটা দুই হাজার আট সালের দিকে আমাদের দেশে যে একবার বললেন যে রিসেশন আসছে এই এই ঘটনার পিছনে ইউএস ইকোনমির এই ধরনের বাবল ব্লাস্ট বলে অর্থাৎ তাদের ইকোনমিতে যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টকে ওভার স্টেটেড করে দেখানো বা কিছুটা উইন্ডো ড্রেস করার একটা ছিল স্পেশাল লিস্টেড কোম্পানির এইটার কারণে বাবল ব্লাস্ট বলে মানে বেলুন ফেটে গেছে ফেটে যে ঝামেলা হয়ে গেছে মার্কেট ক্র্যাশ করছে এই যে বিভিন্ন সময় ব্ল্যাক মানডে বলে ব্ল্যাক ওয়েনসডে বলে এইটার ফলে গ্লোবালি বললো যে না অ্যাকাউন্টেন্টরা কাজ করবে কিন্তু অ্যাকাউন্টেন্টদের উপরেও একটু দেখার জন্য তাদেরকে ওভারসি করার জন্য একটা আপনার পিসিএও বি করা হলো হ্যাঁ তো সেই সেই ধারণায় হচ্ছে যে আপনার একটা সার্ভেন্স অক্সলে অ্যাক্ট ইন ইউএসএ সক্স অ্যাক্ট বলে এইটা করা হলো যে সার্ভেন্স অক্সলে মানে আবারও নতুন করে একটু ওয়াচ ডক টাইপ আবারও রিভিউ করবে দেখবে এটা সেই জন্য সার্ভেন্স অক্সলে অ্যাক্ট ইন ইউএসএ তে হয় পরবর্তী ইউকে তে আবার এই যে এফআরসি নামে হয় পৃথিবীর আটটা দশটা কান্ট্রিতে এটা শুরু হয় বাংলাদেশে যখন দুই হাজার সালে হয় আমি একটা খুব ভালো প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম দুই হাজার পনেরো সালে এই যে আপনারা ক্যাপিটাল মার্কেটে একটা এক্সপো হতো আগে আপনার মনে খেয়াল আছে আপনাদের ওই যে এটা নাম হচ্ছে ইয়ে কি কি জন্য ওই যে শেয়ার ইয়ে পত্রিকাটা করতো অর্থ সুযোগ একটা প্রোগ্রাম করতো মনে আছে আপনাদের এই যে শিল্পকালা একাডেমিতে কি জন্য নাম ছিল একটা ক্যাপিটাল এক্সপো করতো ওইখানে আমি একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম তো যাই হোক তখন আমি ওইটা দেখিয়েছিলাম আপনার ভিডিওটা আমি খুঁজে আপনাদেরকে এখন দিয়ে দিব সেখানে দেখবেন যে এই যেহেতু আপনাদের জানার ইচ্ছা তো পৃথিবীর আটটা দশটা কান্ট্রিতে তখন এই একই ফরম্যাটের জিনিস করা হয়েছে যেটাকে হচ্ছে পিসিএবি বলে সার্ভেস বলেন বা এফআরসি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল তো পৃথিবীতে দেশ আছে দুইশোর মতো মাত্র আটটা দশটা কান্ট্রির এক্সাম্পল দিয়ে আমরা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে চলে গেছিলাম যেহেতু বাংলাদেশে অ্যাকাউন্টিং অলওয়েজ অ্যাকাউন্টিং রিপোর্টিংটা একটু অ্যাডভান্স থাকে অন্যদের তুলনায় আমাদের কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট হয় ইন টু থাউজেন্ড পরবর্তীকালে এটা তার আলোকে দুই হাজার আঠারো উনিশ সালে এসে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল ফর্ম করা হয় সো এখন আমি আপনাদেরকে একটু পরে রিসার্চ করে দিতে পারবো যে তখন যেটা বাংলাদেশ করে তখন পৃথিবীতে আটটা দশটা কান্ট্রি মাত্র এটা করেছে বাংলাদেশ করার পরে আই হোপ যে আরো বেশ কিছু কান্ট্রি অলরেডি করেছে সো সারা
त्रिश মাস কত 30 থেকে 60 60 থেকে 90 90 দিন প্লাস এরকম করা হয় তারপর ইনকাম স্টেটমেন্ট আমরা ওইখানে একটু ব্যালেন্স শীট দেখলাম ইনকাম স্টেটমেন্টে আমাদের সেলস সিওজিএস হ্যাঁ তারপর হচ্ছে জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স রিসার্চ একদম সিম্পল একটা জিনিস ইবিআইটি মানে হচ্ছে আর্নিংস বিফোর ইনকাম ট্যাক্স এন্ড ডিপ্রিসিয়েশন অ্যালাউন্স করে ইন্টারেস্ট ডিপ্রিসিয়েশন ট্যাক্স দিয়ে আমরা একটা নেট प्रॉफिट পেলাম এরপর আমরা এই ধরনের রেশিও গুলো করি সো এই রেশিও গুলো আপনারা এই যেমন ধরেন কিছু রেশিও বলে ডেট ইকুইটি রেশিও হ্যাঁ खूब कम पाटा फाइनेंसियल स्टेटमेंट क्यूक रेशियो कारेंट रेशियो कारेंट रेशियो मैं कारेंट आज डिवेड बिलिटी उटस्टैंडिंगसेट कर बैलेंसिटे जिन बनान चेस्ट कर परीक्षा আপনি খালি ভাগ করে দিলেই হবে না আপনাকে বলতে হবে যে কেন গুড গুড হলে কেন সো এইটা আমি আপনাদের জন্য কিন্তু বলছিলাম না যে বইতে এত সুন্দর করে দেয়া নাই সো আমি যে জিনিসগুলো আজকে করেছি এটা অনেক গুছানোর চেষ্টা করেছি সো আজকে যেহেতু ফ্রাইডে আছে আপনাদের আবার নামাজ যেতে হবে আমি তো টানা কন্টিনিউ করছি সো এই জিনিসগুলো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি আজকেরটা আজকে দিয়ে দিব আপনারা এই যেমন ধরেন এই রেশিও গুলো দেখে দেখে আপনারা একটু বাসায় স্টাডি করবেন এবং निर्धारित <laughs> फर्मुला दिए 
মোটামুটি শ্যালো লেভেলের নলেজ দিয়ে কাউকে চ্যালেঞ্জ করেন যে ভাই আপনার তো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আগের বছর থেকে এটা হয়েছে তখন যেটা হয় নলেজ এর কাউন্টার পার্ট আবার আপনাকে আর একটু ডিপ নলেজ দিয়ে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে বিপদে ফেলে সো আমার কথা হচ্ছে যে হ্যাঁ এই জন্য এই কোর্সটা করা যাতে করে আপনি আরো মোর কন্ট্রিবিউশন করতে পারেন রেশিও অ্যানালাইস দিক থেকে অনেক কিছুই বোঝা যায় অনেক কিছু ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে আবার একটু অ্যানালাইসিস এই জন্য বলা হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন যিনি আমাদের ওই সময় আব্দুল্লাল মামুন যে ব্যাখ্যা করলো ওই ব্যাখ্যাটা ইজ মাছ মোর ইন্টারেস্টিং ওইটাই কিন্তু সে কিন্তু রেশিও অ্যানালাইসিস দিয়ে কথা বলছিল ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস হ্যাঁ রেশিও অ্যানালাইসিস এর একটা পার্ট ট্রেন্ড শুধু আপনার কারেন্ট ইয়ারের সাথে কম্পেয়ার করলে হবে না আগের বছর গুলোর সাথে ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস করতে হয় নেক্সট ক্লাসে আমি ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস দেখাব ঠিক আছে শুক্রবার তো বিভিন্ন ভাষায় কাস্টাস হচ্ছে অবশ্যই আমি কিন্তু আপনাকে বলি ভাই আমি কিন্তু প্রত্যেক ক্লাসেই আপনাদের ভিডিওটাও মোটামুটি একটা ক্লাসে ভিডিওটি একটু সমস্যা হয়েছিল যে ইন্টারনেট চলে যাওয়ার কারণে অর্ধেক ভিডিও হয়েছিল বাট সেটাও আমি আজকে এটা পুরো ভিডিওটাও দিয়ে দিই এবং সব ম্যাটেরিয়াল গুলোই দিয়ে দিয়েছি আপনার গ্রুপে যারা পান না একটু কোয়ার্ডিনেট করে নিয়ে সবগুলো ক্লাসের লেকচার এবং ভিডিওটা আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানে কুইকেস্ট পসিবল টাইমে গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি যদি কেউ না পান একটু হেল্প করেন আপনি ইচাদার নিজেদের ভিতরে छाड़ा देखी क मैनेजमेंटना ইনভেন্টরি তো চাইলে আমি সব একবার বিক্রি করে হাত মুছে ফেলতে পারবো না সো ইনভেন্টরি বাদ দিয়ে দেখো যে কি অবস্থা তো ইনভেন্টরি বাদ দিলে যেটা আসে তখন এক এই যে এক লাখ পাঁচ থেকে তিন তিনশো তিরিশ বাদ দিলে বা তিরিশ বাদ দিলে যখন চলে আসে যা তখন আবার হয়ে যায় নাইনটি মানে কুইক রেশিও মানে হচ্ছে কারেন্ট রেশি কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস ইনভেন্টরি ডিভাইডেড বাই কারেন্ট লাইব্রেরিটি করলে তখন এক থাকে না এটা পুয়োর শো করছে তাহলে নিড টু বি হায়ার দেন ওয়ান টু ইন্ডিকেট কোম্পানিজ হ্যাজ এনাফ কুইক ফান্ডিং একজন মার্কেটে কয়দিন বাকি থাকে চুয়ান্ন দিন চুয়ান্ন দিন মানে হচ্ছে যে আপনার অলমোস্ট প্রায় দুই মাস মার্কেটে বাকি থাকে এটার ফর্মুলাটা হচ্ছে ইন্টু নং অফ ইন্টু ডেজ ইন পিরিয়ড মানে মানে কতদিন এক মাসে একত্রিশ দিন হ্যাঁ তিরিশ দিন হইতে পারতো সো আপনি এইটা দিয়ে ফর্মুলা বের করে বের করছেন যে আপনার চুয়ান্ন দিন আপনার মার্কেটে বাকি থাকে সো যদিও এটা গুড লেখছে এটা গুড না লেখে এটা আসলে একটু বিলো স্ট্যান্ডার্ড বলা দরকার ছিল আমি করার সময় মানে এই ইয়ে তো ফর্মুলা তো বসাই দিলেই চেঞ্জ হয়ে যায় আপনি যদি এখানে একটু অ্যামাউন্ট কমায় দেয় বিলো স্ট্যান্ডার্ড এস টিডি আচ্ছা দেখেন ব্যাখ্যাটা হচ্ছে শুড বি শুড বি বিটুইন থার্টি ডেজ টু ফোর্টি ফাইভ ডেজ ইন স্ট্যান্ডার্ড এভারেজ ডেজ অ্যাক্রস দি ইন্ডাস্ট্রিজ অর্থাৎ আমি এটা কিন্তু কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নাই যে এটা হইলে এটা হবে এটা কোম্পানির ন্যাচার ধরেন যেমন ধরেন আমি বলি যারা হচ্ছে যে আপনার ওই হোটেল ইন্ডাস্ট্রি তাদের টাকা বাকি থাকে না তাদের কখনোই ডেস সেল আউট স্ট্যান্ডিং থাকে না আনলেস আদার হয় যদি কর্পোরেট কোনো প্রোগ্রাম করে তাও আমার মনে হয় না কোনো হোটেল রেস্টুরেন্টে কর্পোরেট প্রোগ্রাম করে চুয়ান্ন দিন বা পনেরো দিন বিশ দিন বিল বাকি রেখে দিয়ে দেয় কিন্তু এমন এমন জিনিস আছে যারা মার্কেটে প্রচুর ক্রেডিট সেল করতে হয় 
যেমন ধরেন সিমেন্ট রড এগুলো বিক্রি করতে হয় ইভেন যারা আমি সুপারস্টার গ্রুপে বোর্ডে আছি আমাদের লাইট 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 সুইচ সকেটও কিন্তু পনেরো দিন বিশ দিনের বাকিতে মাল সেল করতে হয় যেহেতু অল্টার্ন করে অন্যরা করে সো এটা তো এখানে বলা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাভারেজ মার্কেটে বাকি থেকে তিরিশ পঁয়তাল্লিশ দিন আপনার চুয়ান্ন দিন সো এটা বিলিও স্ট্যান্ডার্ড আচ্ছা এটা গেল কিন্তু এর অল রিলেটেড টু লিকুইডিটি লিকুইডিটি মানে কি বলেন তো দেখি হোয়াট ইজ মিন মিন বাই লিকুইডিটি লিকুইডিটি মানে কি रेशियो लाइबिलिटी कम ना कि बस उल्टा हाँ তাহলে দেখেন এই যে দেখেন লাইবিলিটি বেশি ইকুইটির তুলনায় পাঁচ গুণ পাঁচ গুণ মানে কি আপনার নিজের হয়তো পনেরো টাকা আছে পঁচাশি টাকা হচ্ছে লাইবিলিটি সো এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্সি বেশি আপনি কিন্তু ক্যাশ রিস কোম্পানি না দ্য কোম্পানি ইউজেস ফাইভ পয়েন্ট ফোর টাইমস মোর ডেট দেন স্টক সরি এটা হচ্ছে ইকুইটি মানে হচ্ছে ফাইন্যান্স ইজ বিজনেস হ্যাঁ আপনি এই বিক্রি আপনি যে ফাইন্যান্সিং করেন এটা নিজের টাকার থেকে মার্কেটে বাকি মার্কেটের লোন বেশি এটা বোঝা গেল ঠিক আছে আর তারপর হচ্ছে ইন্টারেস্ট কাভারেজ রেশিও এটার মানে কি কেউ বলতে পারবেন হোয়াট ইজ ইন্টারেস্ট কাভারেজ রেশিও মানে কি ইন্টারেস্ট কাভারেজ রেশিও ইন্টারেস্ট কাভারেজ রেশিও মানে আপনার প্রফিটের আপনার ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট আপনার প্রফিটটা ইন্টারেস্ট কে কয়বার সার্ভিসিং করতে পারে সোজা কথা ধরেন আপনার মানে প্রফিট বিফোর ইনকাম ট্যাক্স যদি হয় হ্যাঁ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স আপনার প্রফিট বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স যদি হয় একশো টাকা আর ইন্টারেস্ট যদি হয় পাঁচ টাকা তাহলে বোঝা যাবে যে আপনি মানে আপনার ইনকাম দিয়ে ইন্টারেস্টের বিশ গুণ পেমেন্ট করার ক্ষমতা আছে তাহলে ভালো তো বলছে হাউ মেনি টাইমস ক্যান হাউ মেনি টাইমস ক্যান কভার ইন্টারেস্ট পেমেন্ট ফ্রম ইটস আর্নিংস ইন এ গিভেন পিরিয়ড একটা পর্যায়ে আপনার আয়ের থেকে কতবার ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে পারছেন এখন যদি এমন হয় ধরলাম প্রচুর পরিমাণে লোন নিচ্ছেন যেমন বাংলাদেশে কিছু কিছু কোম্পানি সেলসের তুলনায় বিশ গুণ টাকা লোন নেয় আপনি খেয়াল করেন কথাটা সেলসের তুলনায় বিশ গুণ পর্যন্ত লোন আছে এরকম অনেক গ্রুপ অফ কোম্পানি আছে এখন তাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্ট এত বেশি হবে তাদের প্রফিট থেকে ইন্টারেস্টই হয়তো পে করতে পারবে না তাহলে গ্র্যাজুয়ালি দেখা যাবে এই কোম্পানিটা সিক হয়ে এটাকে এটাকে ইনসলভেন্ট হয়ে যাবে কিন্তু এমন কোম্পানি আছে আমি আপনাকে দু একটা কোম্পানির নাম বলি যেমন ইউনাইটেড গ্রুপের নাম শুনছেন আপনার ইউনাইটেড গ্রুপ কারণ তারা তো ব্যাংক লোন নেয় নেই তাদের ব্যবসা লস হইলে নিজের টাকে লস হবে কিন্তু ব্যাংকের কারণে তো তাদেরকে কেউ বাইরে এসে বলবে না যে ইনসলভেন্ট হয়ে গেছে সো বলা হচ্ছে এইটা এই কারণে এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা সলভেন্সি রেশিও আর একটা হচ্ছে নেট আচ্ছা এখানে নেট ইনকাম প্লাস ডেপ্রিসিয়েশন বাই টোটাল লাইবিলিটি ডেপ্রিসিয়েশন কেন অ্যাড করা হয়েছে কেউ একটু ব্যাখ্যা দিতে পারবেন ওয়াই এটা করা হয়েছে বলেন তো নেট ইনকাম প্লাস ডেপ্রিসিয়েশন ডিভাইড বাই টোটাল লাইবিলিটি এই কথাটা কেন করা হয়েছে স্যার ডেপ্রিসিয়েশন নন ক্যাশ আইটেম এজন্য অ্যাড করা হয়েছে নেট ইনকাম প্লাস ইনকাম আছে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি দেখেন আমরা নেট ইনকাম দেখাচ্ছি কিন্তু ক্যাশ ফ্লোতে কিন্তু আর একটা জিনিস আমার থেকে যাচ্ছে কারণ আমি হয়তো অ্যাসেট কিনে ফেলছি বিশ বছর পনেরো বছর দশ বছর আগে তখন তো আমার ক্যাশ আউটফ্লো ওই পিরিয়ড হয়ে গেছে আর আমি এখন প্রতি পিরিয়ডে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করা হচ্ছে ওই কস্টে একটা অ্যালোকেশন এখন আমি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করে ইনকাম কমাচ্ছি কিন্তু আসলে ক্যাশ আউটফ্লো কিন্তু ডেপ্রিসিয়েশনের জন্য হচ্ছে না এই কারণে যত জায়গায় দেখবেন যে ক্যাশ কনসিডার করে তখন ইনকামের সাথে ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাড করেন এটা সহজ একটা ফর্মুলা বোঝার জন্য আসলে কোনো রেশিওই কিন্তু এককভাবে 
মিনিং ক্রিয়েট ওভাবে করবে না সাথে সাথে অন্য রেশিও সহ দেখা যাবে তো যাই হোক এটা দেখলাম এখন আপনাদের যেটা লিভারেজ ছিল এটা আপনাদের বেশি জানার ইচ্ছা ছিল লিভারেজ মানে হচ্ছে যে আসলে আমরা কি গিয়ার গিয়ার রেশিও কথাটা শুনেছেন কেউ হোয়াট ইজ গিয়ার 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 রেশিও শুনেছেন মানে গিয়ারিং রেশিও না হ্যাঁ হ্যাঁ मान कि कत टोटल फंडिंग मिनिंग्रिएट कर सोजा कथा हमारे छप्पन्न कोटी बैंक लोन नहीं रेशियो हाई এখন আপনি আমাকে বলতে পারেন যে বাংলাদেশের কনটেক্সে স্যার কত টাকা টোটাল একশো টাকার অ্যাসেটের ভিতরে কয় টাকা লোন আর কয় টাকা ওন ইকুইটি হলে এটা স্ট্যান্ডার্ড হয় বা ভালো লাগে বল এই কোশ্চেনটা কি মাথায় আসছে আপনাদের কারো বা আপনারা বলতে পারবেন এই অ্যান্সারটা জি স্যার এর ওয়ান থার্ড হলে ভালো হবে মানে এটা হ্যাঁ আপনি কিন্তু একটা খুব বেসিক জায়গায় চলে গেছেন বাট এটা আসলে ডিপেন্ড করে হ্যাঁ আপনি ভালো বলছেন বাট বিষয়টা এরকম फास्टर लोन हिसाब शो करना प्रेफारेंस शेयर विभिन्न धरण फंडिंग मेकानिजम से फंडिंग बैंक लोन बैंक अथवा नन बैंकिंग फाइनान्सिट्यूटे कथा खूब स्वाभाविक भाव टाइम टोटल त्रिश टाइम लोन तो त्रिश ही कम्पारेटिवर कथा रिफ्लेक्शन आज देखें मान बैंक लोन नहीं मैं 
টোটাল অ্যাসেট টোটাল অ্যাসেট ফাইন্যান্স বাই টোটাল লাইবিলিটি এখানে ওয়ান হবে জিরো কখনো হবে না ওয়ান হবে ঠিক আছে যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট টাকায় নিজের টাকায় নিজে ব্যবসা করেন তাহলে এটা ওয়ান হবে ঠিক আছে আমার এই অ্যান্সারটা কি বুঝতে পারছেন নাকি বোঝা যায় জি স্যার ক্লিয়ার স্যার ওকে তাহলে আমরা মোটামুটি যে ব্যাখ্যাটা আপনারা বুঝতে চেয়েছিলেন আমি ডিটেইল ব্যাখ্যা করে দিলাম এই স্লাইড গুলো দিয়ে দিই ভিডিওটা একটু দেখেন এইটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট আমরা আরো কিছু অঙ্ক ইনশাল্লাহ করব আমাদের ফিজিক্যাল ক্লাস গুলো বাট আজকে মোটামুটি কিন্তু এগুলোই অঙ্ক আপনার তো এই ফিগার বসানো তো একটু ক্লারিটিক্যাল আপনি যদি ফর্মুলা বুঝে ফেলেন তাহলে তো যে কোনো ফিগার বসাইলে আপনি এটা কোনো যোগ বিয়োগ 